వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మిస్సెస్ అనుష ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ మీరు అందరు ఇంట్లో సేఫ్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసు చేసుకున్నాక పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో నా అన్ని అప్డేట్స్ మీకు వస్తాయి సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఎవరైతే రెస్టారెంట్ డిషెస్ ని మిస్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళ కోసం అండి ఈ వీడియో సో రెస్టారెంట్ స్నాక్స్ ని ఎవరైతే మిస్ అవుతున్నారో సో అది నేను ఈరోజు చేయబోతున్నాను ఇంట్లో చాలా ఈజీగా అయిపోయే స్నాక్ అండి అదే చికెన్ సీక్ కబాబ్ పిల్లలు కూడా చాలా బాగా తింటారు సో ఈజీగా ప్యాన్లో చేయబోతున్నారండి తొందరగా అయిపోతుంది సో చూసేద్దామా ఎలా చేస్తాను ఈరోజు ఓకేనా మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని ఇవేనండి మన డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ హాఫ్ కేజీ చికెన్ కీమా తీసుకున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ కొత్తిమీర పుదీనా గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ వన్ ఆనియన్ అండ్ ఇది వచ్చి శనగపప్పు పౌడర్ అండి సో ధనియా సాల్ట్ రెడ్ చిల్లీ పెప్పర్ జీరా అండి ఇవే మనకు కావాల్సినవి ఫస్ట్ ఈ రెడ్ చిల్లీని పెప్పర్ని జీరాని పౌడర్ చేసుకోవాలండి బట్ బాగా సాఫ్ట్గా అయితే చేసుకోవద్దు కొంచెం కచ్చపిచ్చగా చేసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ కబాబ్ చేసేటప్పుడు కబాబ్ అనేది జారిపోతుందండి మరీ సాఫ్ట్గా అన్ని ఐటమ్స్ సాఫ్ట్గా ఉంటే సో ఫస్ట్ దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి మనము సో వీటిని అన్నింటినీ మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి సో ఫస్ట్ నేను చికెన్ కీమా వేసుకుంటున్నాను జార్లో సో అన్నింటినీ కలిపి బ్లెండ్ చేయాలి మొత్తం మనము అండ్ దాని తర్వాత ఆ పౌడర్ ఉంది కదా ఇది ఎందుకంటే కోటింగ్ కోసం అండి సో అండ్ తర్వాత ఒక ఆనియన్ సో మన ఐటమ్స్ మొత్తం ఉన్నవన్నీ బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అన్నీ వేసుకొని సో పుదీనా కొత్తిమీర అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ అందుకే బెటర్ మనం కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకుంటే బ్లెండ్ అవ్వడం ఈజీ ఉంటుందండి అందుకే నేను చాలా చాప్ చేసుకున్నాను సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను సో అవన్నీ బ్లెండ్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇందాక పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఆ పౌడర్ వేసేసుకోవాలి సో ఆ పౌడర్ తర్వాత ఫ్రెష్గా చేసుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోండి సో దాని తర్వాత ధనియా పౌడర్ వేసుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాక సాల్ట్ సో నేనైతే అందాజుగా వేసేసుకుంటున్నాను సో నాకు డైలీ అలవాటు ఉన్న ప్రకారం వేసుకుంటున్నాను మీరు అయితే చూసి వేసుకోండి సాల్ట్ ఎంత సరిపోతుందో అన్నట్టు సో దీన్ని అంతా బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి మనము మరీ సాఫ్ట్గా చేసుకోవద్దు చూసారు కదండి ఇలా చేసుకోవాలి మరీ సాఫ్ట్గా కాదు సో ఈజీగా కబాబ్ చేసుకునేటట్టు చేసుకోండి ఇలా పెట్టుకొని దాని మిడిలో చిన్న బౌల్ పెట్టుకోండి సో ఇలా మనం టెన్ మినిట్స్ ఉంచాలండి సో మన డిష్కి మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే కోల్ అండి సో ఆ స్మోకీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా సో అది రావాలి అండి ఖచ్చితంగా ఇది పెట్టుకోవాలి మనము దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసాం కాబట్టి ఆ స్మోకీ ఫ్లేవర్ అంతా వచ్చి టెన్ మినిట్స్ ఉండాలి సో దీని టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనము ప్యాన్లో ఫ్రై చేసుకుందాము సో ఈ కోల్ అనేది నాకు ఇప్పుడు ఎలా దొరికింది అంటే కింద మన వాచ్మెన్ వాచ్మెన్స్ ఉంటారు కదా ఐరన్ చేస్తుంటారు కదా సో అక్కడికి వెళ్తే తెచ్చుకున్నానండి ఒకటి సో ఇది కానీ లేకపోతే ఎంత మంచిగా మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసినా మంచి ఫ్లేవర్ అయితే రాదండి సో నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను యా టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి సో మనం చూద్దాం హా స్మోకీ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది అసలు అండ్ ఈ మిక్చర్ని ఫస్ట్ మనం మీడియం సైజులో కొంచెం తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే కబాబ్ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం మీడియం సైజులో తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా అయితే సీక్ కబాబ్కి ట్రెడిషనల్గా సీక్స్ వాడతామండి సో నా దగ్గర ఇప్పుడు లేవు తట్టు లాక్డౌన్ కదా 
సో మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు సో నేనైతే ఈ మజ్జి కబాబ్ వాడుతున్నానండి సో సీ కబాబ్ చేయడానికి సో మీరు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు పప్పు గుత్తి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా రౌండ్గా ఉన్న స్పూన్స్ టైప్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సో నేనైతే ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను సీక్స్ చేయడానికి సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా మరి సన్నగా కాకుండా మరీ లావుగా కాకుండా రావాలండి మన చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే ఈజీగా తీయచ్చు అండి నా దగ్గర ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎలా తీస్తున్నాను అది సో ఆయిల్ అయితే అప్లై చేసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది చూసారు కదా జస్ట్ ముందు ఆయిల్ అప్లై చేశాను కాబట్టి కొంచెం చిన్నగా జారుతుంది అది సో చిన్నగా నిదానంగా చేసుకోండి వచ్చిన తర్వాత కంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని మనం సో ఇలా చిన్నగా తీసుకోండి ఈ ట్రెడిషనల్ సిక్స్తో అయితే బాగా రావచ్చేమో అండి సో ఏం పర్లేదండి మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితో యూజ్ చేసుకొని చేసుకుంటున్నాం దట్టు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కబా సో టేస్ట్లో అయితే మాత్రం నో డౌట్ అండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో ఇది ఎలా వచ్చినా పర్లేదు మనకి ఒక ఫైవ్ చేసుకున్నానండి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందామండి కొంచెం అంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి సో ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాక సో మన సీక్ కబాబ్స్ తీసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనము సో ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిందండి సో మీడియంలో పెట్టుకోండి హైలో పెట్టుకోవద్దు సో ఇది ఫ్రై అయినాక మిగతా వేసుకుందాం యా ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఇంకా మనం తీసేసుకోవచ్చు బాగా ఫ్రై అయిపోయింది నేను తీసేస్తున్నాను సీక్ కబాబ్స్ రెడీ అయిపోయాయండి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో సో డైరెక్ట్గానే తినేయచ్చు లేకపోతే పప్పుచారులో అన్న అట్లా రైస్లో తీసుకొని తినొచ్చండి స్మెల్ అయితే చాలా బాగుస్తుందండి సో ఇదేనండి సీ కబాబ్ మనమే చక్కగా ఇంట్లో చేసుకొని తినేయచ్చు దీంట్లో కెచప్ ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని తినచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది సో నేనైతే టేస్ట్ చూసినా అవునా బాగుందా చాలా బాగుందండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ డిష్ని పక్క చేసుకొని నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందా అని అవునా కొంచెం పెట్టు బాగుందా ఓకే అండి ఇంట్లో ఉండి ఇలాంటి మంచి మంచి డిషెస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్ సీ యూ